Oi, gente! Desculpa o grito e desculpa a animação, mas acabou de chegar uma coisa que eu tava esperando muito e eu resolvi compartilhar com vocês. Tô muito feliz! Ai. Mas ok, calma. Respira. E antes de mostrar, eu sou Jennifer Takamatsu, não sou tão louca assim, só um pouquinho, talvez. Cara, tô até babando. Desculpa. Uh, sou Jennifer Takamatsu, tenho aqui o canal no YouTube, DGJP. Sejam muito bem-vindos se vocês não me conheciam e caiu de paraquedas aqui. Mas hoje o vídeo é incrível. Sério. Uh, vou mostrar pra vocês a caixa que chegou e o que tem nela. Hum, eu tô muito, muito contente. É uma vitória pra mim, porque eu não conseguia é, ter coragem de comprar. Agora eu resolvi comprar. Agora eu tenho. Vou verificar com vocês se tá tudo certo. Mas é isso. Bora pra lá. A caixa é enorme, gente. Eu tô tampando aqui o meu endereço, tá? Tá. Propaganda do Positivo gratuito, mas tudo bem, né? Vamos ver. Como é que tá aqui? Uau! Pronto, tirei já. Ó, oh, peraí. Opa! Tirei. Peraí, vou tirar aquele cocô ali primeiro. Já volto. Antes que eu mude as coma! Meu Deus do céu, socorro. Foi mal pelo grito de novo. E por que, que essa câmera não tá focando? Melhorou, gente. Eu, foquei, eu limpei a câmera pra focar. <risos> A ansiedade tá pegando pesada aqui agora. E ainda não abri a caixa. Eu tô muito ansiosa. Eu tava limpando aqui primeiro a sala, porque os pequenos estavam. É, tinham ficado de inteiro sozinhos, né? Porque eu tava trabalhando, minha mãe e meu pai também. É, eles estão trabalhando ainda. O horário que é. E eu tava aqui comendo alguma coisa, fazendo uns negocinhos, catando uns cocôzinhos que o pessoal aqui faz bagunça. Aí chegou. <risos> Aí chegou, gente. Chegou. Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir junto. Vamos abrir junto. Então vamos abrir junto. Pera aí, eu vou ter que colocar outra luz, porque essa aqui não rola. Pera aí. Pronto, agora eu posso gravar. <risos> Luzinha muito de alcinha, muito transparente, não dá, né, gente? Então pera aí, deixa eu colocar vocês em algum lugar. Pra eu não poder gravar. Não reparem a bagunça, eu tava arrumando a casa antes, tá? Tá difícil de abrir, gente. Primeiro unbox do canal. Nossa, tem até uma máscara pendurada. Ainda bem que é máscara. Meu Deus, tá difícil de abrir. Pera aí. Não é o que eu, não, que eu tava procurando aqui na frente, mas veio um plástico bolha, ok? Tem, meu Deus! Deu pra ver, deu pra ver, deu pra ver. Deixa eu vou mostrar o que tá dando pra ver, gente. Espera aí. Ó, teve esse livro aqui. E ó, deu pra ver, deu pra ver? Isso aqui, gente. Ó, 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 ó. Eu tô entrando em pânico. Não me cabe em mim, a felicidade, de tanta felicidade. Vamos tirar as coisas aqui da caixa. Vou colocar vocês aqui de volta. Como eu disse, comprei o poder da escolha. Não é o que eu tava esperando. Que eu tô mais ansiosa de pegar. Esse aqui. Aí tem esse aqui, Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Melo. E é claro, o que eu mais estava esperando, não sei como tirar da caixa, tem até medo de estragar. Quem reconhece? Quem reconhece? Ele não reconheceu? Pera aí, deixa eu ver se tá do lado certo. Tcharam! Eu amo Harry Potter e pela primeira vez eu consegui comprar um box, eu resolvi comprar esse aqui por... N motivos, 
E eu vou explicar todos eles depois pra vocês. Mas agora, olha isso que maravilhoso, gente. Ele é mais lindo. Pera, deixa eu olhar direito. Meu Deus. É mais... Pera aí que agora quem saiu da câmera fui eu. É mais bonito do que tava nas fotos, gente. É muito lindo. É muito lindo. Ai, meu nova paixão. Todos os livros. Todos. E o valor foi esse aqui, gente. Vai estar espelhado aí pra vocês. Mas foi esse o valor. E eu tô muito contente. Eu vou até dormir com eles. Só que não, porque senão meus cachorros vão roer eles. Então eles vão ficar na minha penteadeira. Ou vai ficar no meu quarto. Mas não no, na minha cama. E eu vou ler com cuidado. Porque eu não quero estragar de jeito nenhum isso aqui. Ai, não tô vendo isso. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Tá, e vem mais coisa aqui dentro. Eu vou verificar o que tem aqui dentro da caixa. Eu tô curiosa. Veio um, dois, três, quatro. Quatro marcadores de livros. Porque veio sete, oito, veio nove livros, né? Que vem. Uma box, né? Veio uma cartinha. Só que não, é só recebo mesmo. Depois eu explico pra vocês o porquê que veio duas folhas e o porquê que tem um livro aqui que tá escrito à, à mão. Opa, dá pra ver? Aqui, ó. Depois eu explico certinho pra vocês o que aconteceu, por que que saiu dessa forma. Enfim, calma que a confusão foi minha. O que mais temos aqui? Ah, claro. A revista alternativa. Uma das revistas brasileiras no Japão. Mas é isso, gente. Ah, eu tô muito feliz. O meu bebezinho chegou. Tá, eu tô esperando só uma semana. Há ah, uma semana. Eu tô muito contente. Muito. Muito lindo. É muito incrível. É muito. É muito, 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 muito. Ai, que surto. Que incrível, gente. Que incrível. Detalhe. Detalhe. Tá escrito aqui, ó. 20 anos de magia. Tô muito feliz. Dá pra ver que eu tô feliz. Dá, né? Dá pra ver que eu tô muito feliz. Pois é, eu tô muito feliz. Depois eu volto mostrando cada um dos livros. E explicando o motivo pela compra. Por onde eu comprei. Onde eu comprei. Por que, que eu escolhi esse box? Um, enfim, algumas dúvidas que eu acho que as pessoas que assistem o meu canal, que assistem o nosso canal aqui, veem... Ai, peraí. Agora eu vou até sentar aqui um pouquinho e falar com vocês, peraí. Peraí, deixa eu ficar aqui, até esconder a... <risos> Ali, peraí. Nada melhor do que ficar com o Harry aqui do lado, né? É pesado, gente. Mas tudo bem. Vamos lá, Harry. Vamos fazer um vídeo assim agora. <risos> Não, agora é sério, gente. Uh, daqui a pouco, né? Pra vocês vai ser daqui a pouco. Pra mim vai ser daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias, eu não sei. Eu volto e explico pra vocês é, como... Eu resolvi comprar, o porquê que eu resolvi comprar. Uh, Por que eu escolhi esse box? Onde eu comprei? E qual a diferença desse box para os outros que eu andei pesquisando? E é só que eu no vídeo. Daqui a pouco eu volto. Pra vocês eu não piscar de olhos. Pra mim é daqui a algum tempo a mais. Até já. Oi, gente! Desculpa o grito e desculpa a animação, 
Mas acabou de chegar uma coisa que eu tava esperando muito e eu resolvi compartilhar com vocês. Nada melhor do que ficar com o Harry aqui do lado, né? É pesado, gente. Mas tudo bem. Vamos lá, Harry. Vamos fazer um vídeo assim agora. <risos> Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e hoje eu vim terminar aquele vídeo que eu comecei alguns dias atrás. É, então, esse aqui é o box do Harry Potter, é, que chegou pra mim. É, eu comprei na é, livraria Upstage, fui super bem atendida, comprei online mesmo e veio super embalado, super certinho com todo o cuidado necessário, custou 19.500 ienes, não foi barato, porém, como deu pra perceber, ele é um box, ele vem todos os livros da série, né, da saga, e é o, a edição comemorativa de 20 anos da editora Roku. Então eu vou abrir ela aqui junto com vocês, a caixa é linda, é maravilhosa. Então, vamos lá. Esse barulho é muito gostoso, gente. Ai, meu Deus do céu. Esse cheirinho, esse livro novo. Ai, que delícia. Por que, que eu escolhi comprar essa, essa edição? Porque é um livro que eu gosto muito. É, uma, é, é um conjunto de livros, né? É uma série que eu gosto muito e que eu achei que valeria o um investimento. Existem outros box? Existem. Porém, eu achei esse aqui é, algumas vantagens nele que nos outros não tinha. Peraí que ele é meio pesadinho. Vou esse plástico aqui de baixo. É, como vocês podem ver, ele... Segura aqui atrás. Vem com a fisionomia do Harry aqui na frente. Vem mostrando aqui em cima todos os livros da, que contém esse box. Ele tá meio amassadinho, mas eu acho que é porque eu guardei de forma equivocada. Porque eu tive que guardar um tempinho pra me abrir com vocês pra ter um tempinho. Porque ele tá um pouquinho amassado aqui. Mas não é porque veio amassado. Não, é que eu acabei amassando na hora de tirar da caixa. O erro foi meu. Aí aqui do lado tem o brasão das casas. Aqui e aqui. E essa é a lombada dos livros. Ele vem tudo na ordem, bonitinho. Lembrando sempre que Pedra Filosofal é o primeiro, então ele é o mais curto. né, De leitura mais curta. E o Harry Potter e as Líquias da Morte é uma leitura um pouco mais demorada. Por isso também é um pouco mais grossa. Vou pegar aqui um dos livros. O que me chamou muita atenção... Gente, gostoso pegar esse livro. Meu Deus, olha como é lindo. Ele é muito bonito, gente. Ele é muito bonito. Ó. Ele é incrível. Detalhe, tá escrito aqui. Edição comemorativa. Esse livro em si... Nossa, o desenho dele é... É impressionante, ele é muito bonito. Vou até tentar chegar um pouco mais perto pra vocês, ó. O desenho dele é lindo, olha isso. É muito incrível. E ele é capa dura. Foi um dos motivos que... Pera aí, deixa eu chegar aqui. Chega na mesa, pera aí. Foi um dos motivos que me chamou bastante, a, bastante atenção pra comprar esse box. Porque ele... É um box caro, né? Ele não é um box barato. Ele é comemorativo, né? Como eu já tinha mencionado. Então, ele é capa dura. Então, a resistência dele é um pouquinho melhor do que os outros livros. De capa mais mole. Ele vem com desenho aqui de Hogwarts. É um mapa de Hogwarts. Na verdade, isso aqui é de Hogwarts Castelo de Hogwarts. Cadê? A estação... Então, aqui é mais ou menos o mapa do mundo de Harry Potter. Tanto aqui, 
quanto aqui atrás. Como eu sei disso sem ter olhado isso antes, tá? Abrindo isso aqui agora, porque eu pesquisei muito na internet antes de comprar. Eu li, eu li muitas resenhas, eu assisti vários vídeos para, enfim, conseguir escolher o box que melhor me agradaria. Ele vem com algumas ilustrações. Igual ao original, como dizem, né? Disseram em algumas resenhas que eu li e ouvi. No começo do, do capítulo sempre tem esse desenho. E é uma forma que o livro original em inglês tinha. E que quando veio pro Brasil a primeira edição, ele não... Ele veio meio mais econômico, então não tinha esses desenhos. Essas ilustrações, né? Vamos ser sinceros, né? A gramatura dele aumentou um pouquinho, então é mais fácil para ler. Não é folha branca, então não cansa tanto a leit a, durante a leitura. Tem o nome do, do capítulo em cima. em todas as páginas. A, a espessura da folha também mudou um pouco, então esse, essa edição, além dela ser um pouco mais trabalhada, ela também tem mais folhas, sim, mais páginas. Porém, a, por ser capa dura, então eu acredito que ela vai durar um pouquinho mais do que os outros livros da primeira edição, que por sinal eu comprei e tá todo coitado, tá? A capa já era, tá todo ralado e espero que este aqui dure mais tempo, porque foi caro e a intenção é que ele realmente dure mais tempo. Sem contar que essa edição, ela tem um, é continuidade do outro. Quando você junta todos os livros, ele fica uma imagem só. Então, ele é muito bonito assim, sozinho. Ele é muito bonito assim. E ele é muito bonito assim também. Então, não tem como não gostar desses livros. Esse aqui foi é a Câmara Secreta. Então, ele vem dessa forma, a lombada e a contracapa. E todos os livros, eu vou pegar aqui a, o primeiro aqui, pera, do local, pra mostrar pra vocês. Vem com o marcador de página já no livro. Essa fitinha aqui vai marcar as páginas. Detalhe que eu tirei, agora eu não sei onde é que tava. Eu tava bem aqui. Vamos ver onde que tava essa, essa marcação. Tava no capítulo 8. O Mestre das Poções. <risos> Incrível, bem no meio do, do livro. Mas é muito lindo. O cheirinho é até diferente do primeiro livro que eu comprei da saga Harry Potter, que eu ganhei de presente. E a minha história com os livros de Harry Potter começou justamente com o meu começo de... O Marley ler, né? A, o meu amor por leitura começou com Harry Potter. <coughs> Desculpa. Que foi justamente um livro que eu queria muito ler na época. E meu pai falou pra mim assim, eu vou comprar o um livro, mas você vai ler ou não. Porém, se você não ler, eu não compro mais nenhum livro que você pedir pra mim. Eu demorei seis meses pra ler o livro do Harry Potter. Que, por sinal... Peraí. Foi o Enigma do Príncipe. Eu não tinha lido o primeiro, não tinha lido o segundo, não tinha lido o terceiro, o quarto... Não, eu fui direto pro quinto. E o livro que tinha sido lançado, o filme que tinha sido lançado na época, era... A Câmara Secreta. Então, eu pulei três livros, três histórias, e caí direto de paraquedas aqui. Eu não entendi nada. Essa foi a minha história. Eu não entendi absolutamente nada da história. Porque eu lia, 
com o dicionário do lado. E muitas coisas que tem aqui não existe no nosso vocabulário, ou não existia na época. Então, eu nunca queria encontrar no dicionário. Hoje, se encontra na internet, mas na época eu não sabia usar a internet também direito. Então, foi um pouquinho complicado essa brincadeira. Mas, é impressionante, é uma delícia. Lembrando que o Ordem da Fênix é um livro mais espesso de Harry Potter, porém, ele ficou ainda mais espesso. O Pedro Filosofal é assim, e a Ordem da Fênix é isso aqui. É muita página, gente. E ele é incrível. Eu não sei se é normal, mas ele ficou aqui com uma dobrinha aqui, mas ficou um charme. Gente, é muito lindo esse, esses livros. É muito incrível. E cada livro, ele vem com a escrita Harry Potter diferente. A textura não é aquela textura lisa. Ela tem uma diferençazinha. Esse aqui é roxo. Esse aqui é o azul. que é o azul mais escuro. E é todos metalizados. Todos metalizados. Esse aqui é dourado. Pera aí. Detalhe. Igual esse aqui é a câmera secreta. Tem um dobre aqui atrás. O enigma do príncipe. Diz aqui é o Dumbledore. Mas eu tenho a impressão que esse aqui não é o Dumbledore. Tá meio estranho. Porque esse aqui também tem o alvo Dumbledore, mas não é o alvo Dumbledore que tá aqui na, na contracapa. E a gente vai ter que dar uma verificada aí pra ver quem é quem. Esse aqui é o Arthur Weasley. Esse aqui é o prisioneiro de Azkaban. Ordem da Fênix. Aqui tá Sirius Black, mas... Não é o Sirius Black que tá aqui. Na verdade, esse aqui é um dos... Dos personagens que entra na, na questão do... Da Floresta Amaldiçoada. Não, Floresta Proibida, né? Gente, só faz tanto tempo que eu não leio Harry Potter que eu já tô até esquecendo os nomes. Aqui tem o Hagrid. E esse aqui também é o verde. É as Relíquias da Morte. E tem a imagem do duelo de, do Harry com o Voldemort. E essa caixa aqui, ela é de papelão, sim. Mas é um papelão mais espesso. E dentro, ele também tem um desenho. <risos> ele também tem a gravura dos olhos de Voldemort. Então, aqui é o Harry e aqui é o Voldemort. Aqui é bem lisinho e aqui tem uma textura meio mais aveludada. E é incrível. Até o cheirinho é bom, gente. Vou mostrar pra vocês só como ficou o meu livro. Tá aí, aqui embaixo também tem? Tem. Embaixo também tá escrito. Ou seja... A caixa inteira, o box inteiro, é ilustrativo e é muito resistente. Eu vou guardar assim no box mesmo, porque eu tô morrendo de medo de estragar. Eu não quero que estrague de jeito nenhum. Deixa eu guardar aqui na ordem. Detalhe que tem a numeração, tá, gente? Então, se você não sabe a, a ordem de cor... Vai pelos números, tá? Tem o 1, 2, 3, tá sempre com a numeração. Então fica muito mais simples. E eu escolhi esse box justamente por conta disso. Por conta da capa dura. A leitura vai ser um pouco menos cansativa por conta do espaçamento das, da a gramatura que foi colocada. E também pela quantidade de páginas, né? E sem contar que vem com ilustrações da é, original, o que me traz um pouco de alegria a mais, porque é ilustrativo, né, gente? Tem muita coisa que a gente não entende quando começa a ler Harry Potter. E as ilustrações muitas vezes ajudam. Espero que sim, né? Mas é claro, a gente já assistiu todos os filmes e tudo mais, porém tem muita coisa nos livros que não tem, é, nos, nos filmes que não tem, no, muitas coisas do livro não tem no filme. Gente, eu tô trocando tudo. Tô falando tudo errado hoje. É uma coisa de louco. 
Vamos guardar aqui bonitinho. Estou louca pra ler? Estou louca pra ler? Sim, eu vou pegar a minha, a minha primeira edição, que era aquela individual, pra mostrar pra vocês a diferença de um pro outro. E já volto. Esses dois livros é da primeira edição da Rocco, da Rocco, assim que se fala, <risos> que eu comprei, esse aqui igual eu falei pra vocês, eu demorei seis meses pra ler ele, ele é bem mais curto, diferença do Enigma do Príncipe, vamos lá. Essa é a primeira edição, essa é a edição comemorativa, ela tem uma diferença de espessura, sim. Um pouco também por conta da capa. Essa é bem molinha. E essa aqui é, é capa dura. Essa aqui, ela veio com a orelha, né? Essa aqui não tem, mas tem o um marcador de páginas, não tem maravilhoso. E o que eu disse? Veio... Ele detonou inteirinho, ó. Eu coloquei fita adesiva aqui pra segurar a capa. Tá todo amarelado. Ele foi abrindo. Então, como fui... Lendo, ele foi abrindo. Então, tem fita adesiva aqui, fita adesiva aqui. E eu demorei muito pra ler esse livro. Gente do céu. Adorei muito. Tem a dedicatória aqui da minha mãe, se não me engano. Da minha mãe e do meu pai. Porque foi um presente de aniversário. Ah, de Natal. E eu li, demorei pra ler, durei seis meses. Foi sem brincadeira, seis meses. Tá todos os olhos aqui embaixo também. Tá desbotando as, as letras. Não vou desfazer desses livros, porque é óbvio... Né, fizeram parte da minha adolescência. Esse aqui foi o primeiro livro que eu comprei, que foi o último da saga. Eu comprei em loja física, então, esse aqui também foi comprado em loja física, esse aqui também. Mas hoje em dia não tem aqui perto loja física de livros. Então, eu comprei pela internet e gostei muito do tratamento que eu tive é, na Upstage. Vou pegar aqui o outro livro aqui, que é o Silicas da Morte também. Ó, a diferença é tremenda. Lembrando que essa, essas páginas são totalmente brancas e aqui são mais amareladas. Vamos comparar aqui mais ou menos por dentro, ver se eu consigo mostrar pra vocês, que eu também não sei. Aqui a gramatura e aqui a gramatura. Aqui dá a impressão que vai ser um pouco mais fácil a leitura. E aqui foi um pouquinho mais cansativo. Esse aqui eu acho que eu demorei um mês pra ler. A diferença, né? Seis meses e um mês. Porque eu já tava mais acostumada a ler, eu já tava lendo um pouco mais de livros na escola. Então eu passei a ter mais o costume de ler e eu... Tinha a noção do livro anterior e todos os filmes até aqui já tinha sido lançado. Então, não. Até a Ordem da Fênix tinha sido lançado. Então, eu tinha a história em livro na minha cabeça já do Enigma do Príncipe. E pra mim, pro Relíquias da Morte, foi um pulo. Então, não foi... Não teve uma quebra, né, de continuação. O que me Facilitou na hora de ler. Mas eu estou animadíssima para ler esses livros. E detalhe, eu nunca li o um livro físico é, inteiro da série, da saga. Eu só li esses dois livros físicos. Porque eu não comprei os antigos livros. Eu não tinha coragem de pagar o valor nesses livros. Porque eu achei que eles, de fato, eles estragam muito fácil. Detalhe que a capa inteira saiu, tá, gente? Aqui tem dupla face. Gente, eu detonei esse livro. E tem uma marcação aqui, eu não sei nem por que eu tenho essa marcação nesse livro, gente. Eu não faço a mínima ideia. O que foi que eu coloquei aqui? Ah, sim, foi uma frase que o Dumbledore disse. A grandeza inspira a inveja, a inveja engendra o despeito e o despeito produz a mentira. É assim que eu marco o livro, gente. É simples assim. Eu marco o livro com o post-it desse jeito. Porque eu tenho muita dó de rabiscar o livro. 
Gente, encontrei fotos aqui no meio. É isso que acontece, gente. Você gosta muito do livro, você guarda a coisa que você gosta no meio do livro. Isso aqui é uma foto de um dia no parque com um amigo meu. Esse aqui é com outro amigo meu. Isso aqui é só a foto do meu amigo mesmo. Aqui tem uma foto, aqui tem outra. São fotos que eu guardo aqui. E provavelmente era pra ter uma outra foto aqui. Não tá porque tá no meu mural. Enfim, então aqui. Meu Deus. Mas enfim, gente. Voltando a falar sobre a livraria que eu comprei. Eu escolhi essa livraria. Tem duas que eu conheço aqui no Japão. Porém, uma eu sei que o frete a partir de certo valor é gratuito. E a outra eu achei que tinha mais benefícios. Porque além de você receber pontos na compra você também pode ter o frete gratuito ou, mas não chega a ser gratuito, ó. esse aqui, se eu não me engano, o frete foi de Hakuen, então, super barato, mas você tem a questão dos pontos, tanto que com o ponto desse aqui, eu comprei aquele livro, eu comprei um outro livro, que eu vou mostrar pra vocês depois do próximo vídeo, que eu não tô com ele aqui agora, eu tô lendo ele, então, terminando aquele livro, vem pra cá, como eu disse pra vocês, eu comprei esse livro já faz algum tempo, esse box. E eu tava aguardando pra gravar pra vocês a abertura dele, porque eu não tinha coragem de abrir de qualquer forma. Eu queria, de fato, ter isso registrado. E eu queria ter passado um pouco da minha empolgação também, pra mim falar um pouco melhor. Se bem que eu acho que não foi o que aconteceu. Mas... É uma emoção muito grande eu poder ter esse box, porque é um sonho meu. Eu fiquei bem na dúvida entre esse box e o box é, azul. Porém, o azul eu não encontrei aqui. E, como eu disse, esse aqui é capa dura. Ele tem as suas, as suas vantagens, além de ser o, uma edição comemorativa, é uma edição limitada. E, depois de tantos anos, ainda encontrar para vender nesse valor... Não tinha coisa melhor que poderia acontecer na minha vida. Então, em relação a livros. Porque eu, de fato, queria muito poder ler esses livros físicos. E poder ter na minha estante. E poder reler quantas vezes eu quisesse. Porque online não é a mesma coisa. Você até lê rápido, você, mas você não tem a magia de estar dentro do livro. Então, eu tenho a ideia do das três formas de ler esses livros, de consumir esses livros, tanto na leitura virtual, tanto no audiolivro, audiobook, e no livro físico. Você não entra tanto na história quando você lê os livros físicos. Então eu quero ter essa... É... Como posso dizer? Essa não é uma oportunidade. Eu quero ter esse prazer de realmente ler esses livros na forma física, quantas vezes eu quiser. E sabendo que esses livros vão durar um pouco mais do que esses. Porque eu li uma vez só cada um deles e eles estão estourados. Confesso que esse aqui tá menos, mas ele ainda tá estourado. A orelha, tem a orelha que tá desgasta, tá bem desgastadinha e tá ficando amarelado já. Então, ele é um livro que eu levava para qualquer lugar que eu ia. Esse aqui provavelmente eu não vou ler tão rápido, porque eu vou ler só em casa, porque eu tenho um, um carinho muito grande e eu espero ter ele por muito tempo. Então, essa é uma edição que eu jamais vou emprestar para ninguém. Eu tenho certeza, eu não tenho coragem. Esse aqui já foi emprestado uma vez, mas esse aqui não. Esse aqui de jeito nenhum. Esse aqui eu tinha ciúmes. Eu li esse livro em um mês. Minto. Minto. Pera. Eu li esse livro em duas semanas. Pois eu entreguei esse livro emprestado para um colega meu, um amigo da época, e eu queria que ele lesse tão rápido quanto. Só que não foi bem assim que aconteceu, né? Ele demorou, acho que um, quase um mês para ler. Um mês e pouquinho. E eu... Entrar no Faniquito, eu queria saber em que capítulo ele tava. 
em que parte do livro ele tava porque eu queria o livro de volta logo. Porque eu tenho um ciúme terrível dos meus livros. Eu tenho livros que realmente eu empresto. Eu tenho livros que eu não empresto de jeito nenhum. Esse aqui é um desses que eu não vou emprestar. Porque eu sou egoísta? Não. Porque esse aqui saiu caro e é edição especial e eu não vou emprestar. Simples assim. E eu tenho certeza que quem, é, quem são meus amigos vão entender que essa edição, de fato, não vai ser emprestada pra ninguém. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto o, 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 um dos livros. Vou pegar o, a pedra filosofal aqui e vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar eles é, todos juntos, mostrando a sequência deles do... Esqueci o nome. Da figura, enfim. Eu não vou conseguir lembrar. Nomenclatura, gente. Eu não sou uma youtuber que fala sobre livros. Porém, eu gosto de livros, eu gosto de ler. E eu quero compartilhar com vocês. Simples assim, minha gente. E eu não vou lembrar o nome disso. Se eu lembrar na edição, eu coloco aí. Vamos ver os livros mais perto. Aqui, gente. A ilustração. Consegui lembrar. A ilustração é contínua, olha. Então, traz essa questão da continuidade e fica perfeito. É incrível, gente. É incrível. Aí lembra que eu falei? Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, com um pouquinho mais de detalhe. Deixa eu tirar essa... Isso aqui daqui. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é o mapa que eu tinha comentado no começo do vídeo. Aí tem aqui também. Essa é a contracapa. A lombada. Peraí, assim, gente. E a capa é super aveludado. Ele é, é, é diferente, é uma textura totalmente diferente. E é muito gostosa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se fala quando foi publicado. Em que é 2020. Cadê aqui? Uma dedicatória. Aí começa, de fato, o livro, é tem essa ilustração maravilhosa. Até a marcação das páginas. Aqui. É diferenciada, gente. Olha, mas que coisa mais linda. É muito incrível, ó. Igual eu falei, aqui tem o capítulo 1. Um. E aqui é o menino que sobreviveu. Tem essas estrelinhas. Eu não sei se são em todos que tem essas estrelas. Pera aí. São em todos, olha. É um padrão. As ilustrações, ó. É de Mary Gandipré. Gandipré. Enfim. Tá aqui, ó. E a tradução da Lia. A floresta proibida. Vamos ver aqui o começo. Vamos pegar o... Não, esse aqui eu não tenho. Peraí. 
o Enigma do Príncipe, por exemplo. Esse aqui é o primeiro. Ai, peraí. Esse aqui é o Enigma do Príncipe. E antes da primeira página em si, ele tem toda essa... Essa... Uh... Tem mais duas ou três páginas aqui primeiro, para depois vir direto aqui no primeiro capítulo. Aqui tem só essas duas páginas, três na verdade também, mas é super mais fina. Mas vai rasgar. Aí é muito simples. Ó. Também começa na página número 7. Mas olha a diferença. Tanto que esse aqui vai até o Largo Sorriso. Largo Sorriso, acho que vai vir pra cá, se não me engano. Onde é que tá? Aqui, ó. Largo Sorriso tá aqui, ó. Ou seja, é um tanto assim a mais de escrita de um pro outro. O que causa uma quantidade maior de folhas. E a espessura muda por conta da espessura da página também. Mas é... Incrível, é maravilhoso, é perfeito. Estou encantada. E é assim que a gente termina esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Lembrando que é, o que eu falei sobre a livraria Upstage não é uma... É uma, uma publi, porém, eu pedi autorização para falar sobre ela aqui para vocês, justamente para não ter problemas com direitos autorais e coisas do gênero, mas sim, eu comprei lá, adorei, enviaram super rápido. Se você pedir hoje para amanhã, vem também os livros, mas eu pedi com uma semana de antecedência para me preparar e tudo mais. E você pode usar os, os pontos, os pontos... Pera aí. Aqui, esse livro aqui me custou. Não dá tá aqui. Esse box, ele me custou. Cadê o preço? 19.500. Eu ganhei, se eu não me engano, 1.900 pontos. Então, eu consegui comprar outro livro de forma gratuita. Eu só paguei o frete. E, na verdade, eu dividi o frete, porque eu comprei um outro livro também, mas foi com uma colega, foi um, um presente, então eu dividi com alguns amigos e acabou saindo quase que pela metade do preço do frete e o livro saiu gratuito. Então, eu acho que vale muito a pena. E não é publicidade, gente, mas eu recomendo. Caso você queira comprar livros, a Upstage é maravilhosa. E ele, se tiver algum problema, você pode ligar para eles ou mandar e-mail, que eles retornam praticamente em seguida. É, são super solícitos. Eles estão ali para tirar todas as suas dúvidas. É, se você quiser fazer pedido de livros que não tem na, no site deles, eles fazem o pedido e conversam com vocês de forma super simples para entrega e outras coisas. Então, é super garantido. Esse papel tá aqui no meu lado, não sei porquê. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo no qual eu tento passar pra vocês a minha emoção e o meu gosto literário, que... <risos> né? Eu gosto de ler, gente. Mas não necessariamente livros muito filosóficos. Mas eu gosto de ler. Então, se vocês querem mais vídeos sobre livros, querem saber mais sobre... Esse universo literário, coloca aí nos comentários, vamos ver que livros vocês me sugerem também para me comprar. Eu vou tentar comprar e é isso. Espero que vocês gostem e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, gente.